Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is static versus dynamic VLANs. In this video, we will learn how static and dynamic VLANs works in switches and what is the difference between static and dynamic VLANs. Let's start with this. Okay, static VLANs basically port based VLANs. This is our switch. Hai, hai? Aur, isme kya karte? Hum manually ports assign karte hain. एक चीज और याद रखिएगा स्टैटिक वीलैंस जो होती हैं स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज करते हैं जहां पे जहां पे आपके चार पांच या 10 स्विचेस हो जो आप मैन्युअली उसको कॉन्फिगर कर सकें ठीक है जिसको आप मैन्युअली वीलैंस असाइन कर सकें ठीक है तो स्मॉल नेटवर्क्स के लिए हम लोग स्टैटिक वीलैंस यूज करते हैं और होता क्या है वीलैंस स्टैटिक वीलैन के अंदर आप पहले जो आईटी डिपार्टमेंट है उसकी वीलैन क्रिएट करते हैं ठीक है लाइक वीलैन 100 और उसको पोर्ट्स असाइन कर देते हैं उस स्विच में से ठीक है और फिर उसके साथ पीसी कनेक्ट कर देते हैं ठीक है इसी तरह सिमिलर वे हम क्या करते हैं जी आ, दूसरी वीलैन क्रिएट कर लेते हैं फिनांस डिपार्टमेंट की और उसको हम कहते हैं जी वीलैन 200 फिर हम उसको पोर्ट्स असाइन कर लेते हैं स्विच के अंदर ठीक है और फिर उस पोर्ट्स के साथ हम लोग उस डिपार्टमेंट के पीसी कनेक्ट कर देते हैं और सिमिलर वे हम क्या करते हैं एक और वीलैन क्रिएट कर लेते हैं जो कि एचआर डिपार्टमेंट की है और उसको हम लाइक कहते हैं कि ये वीलैन 300 है 300 इज अ नंबर आप 2 से लेके 4094 तक कोई भी नंबरिंग असाइन कर सकते हैं ठीक है फिर इस वीलैन को हम पोर्ट्स असाइन कर लेंगे स्विच के अंदर ठीक है और फिर उन पोर्ट्स को पीसीस के साथ एचआर डिपार्टमेंट के कनेक्ट कर देते हैं ठीक है तो इस तरह ये हम लोग स्टैटिक वीलैंस क्रिएट करते हैं मैन्युअली हर स्विच के अंदर जाके तो ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए तो ठीक है लेकिन लार्ज नेटवर्क्स में जहां पे हंड्रेड्स ऑफ स्विचेस यूज होते हैं वहां पे ये सिनेरियो ठीक नहीं रहता है ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी डायनामिक वीलैन डायनामिक वीलैन जो होती है वो बेसिकली मैक और आईपी बेस्ड होती है ठीक है और ये कैसे काम करती हैं ये हमारे पास स्विच है ठीक है और इसमें क्या होता है जी इसमें हम लोग बेसिकली एक सर्वर इन्वॉल्व करते हैं जिसको हम वीएमपीएस सर्वर कहते हैं यानी कि वीलैन मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर ठीक है इसमें क्या होता है इसमें बेसिकली आप डेटाबेस होता है वीलैंस का जिसमें आप मैन्युअली मैक एड्रेसेस ऐड करते रहते हैं और उनको वीलैंस असाइन कर देते हैं ठीक है तो ये आईपी बेस भी होते हैं ठीक है आप आईपी बेस भी करके उसको वीलैंस असाइन कर सकते हैं ठीक है तो होता है क्या जी जो स्विच है जब उसके साथ कोई एक पीसी आगे कनेक्ट करता है ठीक है वो क्या करता है जब पीसी इसके साथ कनेक्ट होता है तो सबसे पहले जो उसका मैक एड्रेस है वो VMPS सर्वर उसको चेक करता है इसका मैक एड्रेस क्या है इस पीसी का वो जब इसको आप मैक एड्रेस चेक करता है तो अपने डेटाबेस में उसको देखता है वो कहां पे है ठीक है वो चेक करता है यहां पे ये ऑलरेडी है ठीक है उसको VLAN 200 असाइन हुई है तो वो क्या करेगा उसको VLAN 200 का पार्ट बना देगा ठीक है तो इट डजंट केयर के जी वो किस पोर्ट पे कनेक्ट करता है इस पोर्ट पे कनेक्ट करता है इस पोर्ट पे कनेक्ट करता है किसी पोर्ट पे भी कनेक्ट करेगा उसका मैक एड्रेस मैच करेगा और उसको उस VLAN का मेंबर बना देगा ठीक है सिमिलर वे अगर फिर एक और पीसीआई कनेक्ट करता है ठीक है और वो फिर उसका मैक एड्रेस देखेगा उसको अपने डेटाबेस के अंदर चेक करेगा ठीक है अच्छा ये वीलैन 300 से है तो वो बेसिकली इसको वीलैन 300 का पार्ट बना देगा ठीक है तो सेम वे अगर कोई और पीसी आता है उसका भी वो चेक करेगा मैक और उसको उसी वीलैन का पार्ट बना देगा ठीक है तो इस तरह हम डायनामिकली वीलैंस असाइन कर देते हैं बेस्ड ऑन मैक और आईपी ठीक है तो जो लार्ज नेटवर्क होता है मोर देन 100 स्विचेस हैं उसमें सबसे बेटर सलूशन होता है ठीक है हम मैन्युअली एक फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा करना पड़ता है आ, ये थोड़ी सी इसकी कॉन्फिगरेशन टफ होती है ठीक है हमें डेटाबेस के अंदर इसकी एंट्रीज डालनी पड़ती है सारी की सारी फिर इसको स्विचेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर जैसे ही कोई कनेक्ट करता है तो वो फौरन ही उस पोर्ट को डिटेक्ट करके उसको वो वीलैन असाइन हो जाती है और इस तरह मैनेजमेंट भी इजी हो जाती है ठीक है आई होप you learn how static VLANs and dynamic VLANs works in switches and what is the difference between static VLAN and dynamic VLAN. If you like this video kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.